北新港刚开始国际竞标，这少不了跟外国人接洽。我的秘书呢，因为家里有事，临时请辞了。这不，听闻嫂子精通三国语言，还想请嫂子过来帮个忙。啊，这，沈大哥，你不会还在意我之前的冒犯吧？北辰，你误会了，之前的事情，咱们兄弟俩不都解释清楚了吗？我完全能理解你当时的心情，只不过韩军平时生性爱自由，不爱拘束。作为一个秘书，需要小心谨慎。我担心他不能胜任你的工作。若非时间紧迫，我也不会贸然请求。既要通晓外语，又能让我信得过的，除了嫂子，我实在找不到第二个人选。这没关系的，燕青。既然萧副司令都开口了，我反正平时也很清闲，去帮忙没有问题的。这些年真的是辛苦你了，但这次任务艰巨，你要做到随机应变。你说的我都记住了。不过沈大哥，以你的判断，你觉得萧家会和日本人签共荣书吗？这个房间挺不错的。不过我得先打个电话给我丈夫，让他把我的行李送过来。盛小姐放心，萧副司令已经为您安排好了，进来吧怎么样，盛小姐满意我的安排吗？副司令真是细心。我正打算去定制几件旗袍呢。好，这几件是从给我太太做定制的店里挑选的，颜色、款式都是按照她的喜好来的。能够让你满意，我很欣慰。不过我平时还是喜欢穿洋装，舒适自在一点。时间仓促，我临时准备了这些。不过我会把盛小姐的喜好全都记下来，让他们去准备。副司令真是细心周到啊。嗯、这么大雷声不怕吗？打雷有什么好怕的？副司令真是过分细致了。凤七小姐，您吩咐的事已经安排妥当，很好，出去吧。是。林行情，让我们来生再做好姐妹吧。报告司令，我们赶到的时候火已经烧起来了，现在正在全力救火，但没有找到少夫人。好紧，好紧，三哥，三哥，好紧。三哥，你不能撤！三哥，三哥，太危险了！三哥，三哥，三哥，三哥，三哥，别冲动啊！三哥，三哥，三哥，太危险了！三哥，杭景。等等，你不必走，我不会见了他。这是齐一亲手缝的。
给你放这儿。三哥。三哥，你知不知道这个孩子？你什么都不必说了，你放心吧，我不会伤害你，更不会伤害那个孩子，我接受他。金香，你怎么带我来这个地方？哎，小姐，你等一下嘛，我带你去看个好东西啊！哎呀，来嘛，来嘛。小姐，我听那小荣子说呀，这木马是姑爷亲手做的，连那上好的材料也是他亲手选的，都在这儿做了好几天了。我知道，杭景的事儿，你还有怀疑。府里的一些流言蜚语，我也听到了。但是，杭景是什么人，你应该最清楚啊。齐知道，你爱杭景。你舍不得他有任何闪失，只要杭景有事儿，你都会第一时间赶回来。七爷，您不明白，我是不明白，但是我知道，所谓信任，就是大家都在质疑他的时候，你仍然相信他。杭景现在怀孕了，是一个女人最脆弱的时候。她现在最需要的是，你能陪在她身边。老三，你听七姨一句劝：如果你真的爱杭景，就不要等到失去以后再后悔。不要离开我。